നമസ്കാരം വേദാസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ പരിവർത്തനം എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യാപനം എന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുത്ത് ചൂടാക്കുന്നു ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സബ്ലിമേഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് അതായത് കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഉത്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ലിമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സബ്ലിമേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് ഐഡൻ്റെ ബാഷ്പമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഐഡൻ ബാഷ്പത്തിൻ്റെ നിറം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വയലറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ഐഡൻ ബാഷ്പത്തെ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് ശേഖരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശേഖരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിന് മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ജാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു അതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് ശേഖരിച്ച ഐഡൻ ബാഷ്പം അത് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ജാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമിഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മുകളിലത്തെ ഗ്ലാസ് ജാറിലെ വയലറ്റ് കളർ എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നു കൂടി വരികയും താഴത്തെ ഗ്ലാസ് ജാറിലെ വയലറ്റ് കളർ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ വയലറ്റ് കളർ മുകളിലത്തെ ഗ്ലാസ് ജാറിലെ വയലറ്റ് കളർ കൂടി വരുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ അത് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അത് ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അതിലുള്ള കണികകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുകയും അവയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതാ ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ഗ്ലാസ് ജാറിലെ വയലറ്റ് കളറിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരികയും താഴത്തെ ഗ്ലാസ് ജാറിലെ വയലറ്റ് കളറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ചന്ദനത്തിരി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു അടച്ച മുറിയിൽ വെച്ച് ചന്ദനത്തിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ഗന്ധം ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് കരാവസ്ഥയിലുള്ള ചന്ദനത്തിരിയെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചന്ദനത്തിരിയിലുള്ള കണികകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുകയും ഇങ്ങനെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ചന്ദനത്തിരിയിലെ തന്മാത്രകൾ ഈ നമ്മുടെ മുറിക്കുള്ളിലെ വായു തന്മാത്രകളിലെ ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇടങ്ങിച്ചേരുകയും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കലരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഗന്ധം ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ട
എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താപനിലയും വ്യാപനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് താപനിലയും വ്യാപനവും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് താപനില കൂടുകയാണെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കണികകളുടെ ചലന സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുകയും തൽഫലമായിട്ട് അവയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വാതകാവസ്ഥയിലാണ് ഇരുന്നത് വാതകാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്ന ഐഡിയൻ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്ലാസ് ജാറിന്റെ മുഗൾ വശത്തേക്ക് ഐഡിയൻ ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ വയലറ്റ് കളർ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബീക്കർ എടുത്തതിനു ശേഷം ഈ ബീക്കറിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ തുള്ളി മഷി അതിന്റെ അകത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനൊന്നും മിക്സ് പോലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജലത്തിനുള്ളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ മഷി വീഴ്ത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യേന അകലത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജലത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ സ്പേസസ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മഷിയിലെ തന്മാത്രകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ജലത്തിലെ തന്മാത്രകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മഷിയിലെ തന്മാത്രകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജലത്തിലെ തന്മാത്രകൾക്കിടയിൽ മിക്സ് ആവുകയും അങ്ങനെ അവിടെ അത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഐഡൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വാതകാവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള മഷിയേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വ്യാപിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്കാണ് തൊട്ട് താഴെയായിരിക്കും ആർക്കുള്ള കഴിവ് ദ്രാവകാവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തു എടുക്കാം കരാവസ്തുവിലുള്ള വസ്തുവിന് വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഇവയെ രണ്ടുപേരെയും അപേക്ഷിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു തുള്ളി മഷി വീതി നോക്കുക എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഒരിക്കലും അവ വ്യാപിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഈ പറയുന്ന കരാവസ്ഥയിലുള്ള പാത്രത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ശൂന്യ സ്ഥലങ്ങളില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കാരണം കരാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ വളരെ വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കരാവസ്ഥയിലുള്ള കണികകൾക്കിടയിലേക്ക് ഈ മഷിയുടെ തന്മാത്രകൾക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കരാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒട്ടും തന്നെ എന്തിനുള്ള കഴിവില്ല വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വാതകാവസ്ഥയ്ക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും ആർക്ക് ദ്രാവകാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്നാൽ കരാവസ്ഥയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യാപിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള നിർവചനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം പറയാനുള്ളത് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ പരസ്പരം കൂടിക്കലരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപനം എന്താണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ പരസ്പരം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമേ കൂടിക്കലരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് മിക്സിങ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്
വ്യാപനം എന്നാൽ എന്ത് വ്യാപനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ വ്യാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അന്നേരം നമ്മൾ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുഗന്ധ ദ്രവ്യ കുപ്പികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്പ്രേയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗന്ധം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിയിൽ വെച്ച് എന്ത് തുറക്കുന്നു സുഗന്ധ ദ്രവ്യ കുപ്പികൾ തുറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗന്ധം ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെൻ പെർഫ്യൂം ബോട്ടിൽസ് ആർ ഓപ്പൺ ഇത് ഫ്രാഗ്രൻസ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓക്കെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യ കുപ്പികൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗന്ധം ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫലങ്ങൾ പഴുക്കുന്നതിന്റെ ഗന്ധം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് വല്ല മാങ്ങയോ മറ്റോ നന്നായിട്ട് പഴുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗന്ധം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫലങ്ങൾ പഴുക്കുന്നതിന്റെ ഗന്ധം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് സ്മെൽ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് is an example of diffusion okay appo randamatha example aanu spreading of smell of fruits palangal palukunnathinte gandham andarikshathilekku endu cheyunu vyabikunnathu okay ini mattoru example aayittu namukku parayan pattunnathu ee petrol adu pole thaneyana turpentine mannanna ennu va nammude andarikshathilekku thorannu vekkiyaanu അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവയെ നമ്മൾ വായുവിൽ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കേന്ദ്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണ ടർപ്പൻറ്റെയിൻ എന്നിവ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ തുറന്നു വെക്കുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പോസിങ് ഓഫ് പെട്രോൾ ടർപ്പൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് കെറോസിൻ ഇൻ ഓപ്പൺ എയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ്പോസിങ് ഓഫ് പെട്രോൾ ചർപ്പൻഡെയിൻ ആൻഡ് കെറോസിൻ ഇൻ ഓപ്പൺ എയർ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ഡിഫ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുറിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സുഗന്ധ ദ്രവ്യ കുപ്പികൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫലങ്ങൾ പഴുക്കുന്ന ഗന്ധം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്രോള് ടർപ്പൻഡെയിൻ മണ്ണെണ്ണ എന്നിവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വായുവിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂഷന് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്നും ഡിഫ്യൂഷൻ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു അത് നിങ്ങളെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയിരുന്ന നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ഇന്ന് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മിക്ക പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെറിയ കണികൾ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറച്ച് പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ജലം തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവയുടെ പ്രത്യേകത എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കണികൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അടങ്ങിയ കണികൾ മാത്രമാണ് എവിടെയുള്ളത് ഉപ്പിലുള്ളത് പഞ്ചസാര എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ള കണികൾ മാത്രമാണ് എവിടെയുള്ളത് പഞ്ചസാരയിലുള്ളത് ജലം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ള കണികളാണ് എവിടെയുള്ളത് ജലത്തിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ
പഞ്ചസാര ലായനിയുടെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് പഞ്ചസാരയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജലവുമുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ സ്വഭാവമുള്ള കണികളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജലത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള കണികളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുലായനി എടുത്ത് നോക്കാം ഉപ്പുലായനിയുടെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ഉപ്പിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള കണികളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജലത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള കണികളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് മിശ്രിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കണികളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിശ്രിതങ്ങൾ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മിശ്രിതങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കണികളാൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിശ്രിതങ്ങൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് which are made by the particles of different nature ennu namukku endu cheyan pattum parayan pattum mixtures are substances which are made by the particles of different nature ennu namukku parayan pattum okay ee or mixtures in example aanu salt solution allengil uppilayini adu pole thane sugar solution panchasara layini adu pole thane aanu soda vellam okay soda vellam soda vellathinte pratheegatha adinte aarekke undu jalavum undu carbon dioxide um adinte adangittunde okay appo jalathinte swabhavamulla kanigalum carbon dioxide inde swabhavamulla kanigalum evade adangittunde ee soda vellathil adangittunde okay appo pradhanamayittum nammal manasilaakkanda karyam endana shuddha padarthangal endana misrudhangal idu nammal endu cheyanam manasilaakkanam avude example nammal endu cheyanam manasilaakkanam okay ini ningala textbook il 4.4 nariyappana table undu da ee table aanadu okay ഈ ടേബിളിൽ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസുകളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവയെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ബേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവയുടെ രണ്ടിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഹോംവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി സെക്ഷനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അതുവരേക്